はいどうも、ツーリアカトチです。今回はツーリアカトチについて解説していきたいと思います。このね、ツーリアカトチ解説を作ろうと思ったきっかけなんですけども、この前ツイッターで、えー、私アンケート取りました、開幕 AB 中継を取りますかと、取った際に、えっ、ー、と、25% の方が、えー、AB 中継を取る可能性があるよっていうふうに回答されてました。まあ、昔はね、こう AB 中継を取らないっていうのは結構共通認識としてあったんですけども、まあやっぱりこうね、あの、2年3年経って人も増えて、まあ新しいユーザーが増えたってことはね、まあいろいろこう、幅が、あの増えるのはいいことだと思うんですけどもちょっとやっぱツイレカート値はねあの割と共通認識あった方がやりやすいかなと思ったんで今回はこの動画を、えー、作ってみましたということで今回ねツイレカート値の解説をしていきたいと思います、えー、まずはねこのツイレカート値の開幕に関してなんですけどもまあ大体こんな感じの進行ルートを取ると思います、えー、例えばこの左側が A 中継じゃなくて、えー、A 軍ですねで、えー、右側が、えー、チーム B なんですけどもこの A 側はまあ大体この2通りえっ、ー、とこう行き方があってまあ左から行くか右から行くかっていうのがあってでまあこんな大体ね、まあ、中央を目指していくというような感じになると思いますそして B 側はまあこれはみんな一直線でこの山裏を目指して D 中継の方までね登っていくというのがまあ大体の進行ルートかなと思います、まあ、大体なんでねこう裏取ったりするよとか、まあ、崖登ったりするよっていうのもあると思うんですけども、まあ、大体の人はこういう動きをするっていう認識でねこの画像は作っておりますそして次に、えー、人が多い場所ですね。このさっきの進行ルートを通って、えー、人が多い場所。まあ大体人がここら辺で群がってるかなっていうのをこう何となく作ってみました。えー、映画で言うとこの大体ね、このガウの翼があるあたりとか、えー、C 中継の,この建物があるあたりがまあ人が多いのかなと思います。そして B 側で言うと、まあ、やっぱり山裏ですね。えー、このお山の裏のあたりにこう大体人がね、密集してるのかなと思います。まあ、これも大体なんでね、はい、そういう認識でお願いします。ということで次に A 側のおすすめスポットについて紹介したいと思います。この青丸がおすすめスポットですね。えー、そしてそれに対して B 側は見るとこいっぱいあってやりづらいっていう風に書いてますね。これがどういうことかというと、えー、バトペだけではね、ないと思うんですが、やっぱりこうどうしても一点に敵が集中してくれた方が自分としてはやりやすいですよね。敵が一点に集中してくれれば、まあいっぱい弾も当てやすいし、エイムもしやすいし、状況把握もしやすいっていうことで、一点に集まってくれた方が楽じゃ楽な時もあるんですけども、こうやって、えっと、右にも左にも敵がいるってなると、まあ状況把握もしづらいですし、エイムもね、いちいち合わせ直さないといけないので、やっぱこうどうしても、あの、いっぱい散らばってる方が、まあやりづらいのかなというふうには感じます。そして、えー、この青丸について解説していくんですけども、まず左上の、えー、と C 中継の左上のところですね。こちらについては、えー、と射撃が強い機体、えー、が強い場所となっております。例えば、えー、サンダン Z2 とか、まあ、リゲルグなんかもここにいたりしますね。あとは支援機とかもいたりすることがあります。マドロックとかもそうかな。あとはジェシカみたいな、こう、射程の長い強襲機っていうのも、えー、よくいたりしますね。えー、この強襲機がいた場合は、えー、この D 中継の裏の山にいる支援機を撃つっていうのが基本的な立ち回りになるのかなとバウみたいな強襲機もいたりしますねなのでここは結構まあいろんな機体が使えるスポットとなっておりますそして次に、えー、C 中継から右下のところですねこのザンジバルの残骸のところにあるところなんですけどもここは、えー、射程の長い支援機が、えー、居座る場所となっておりますザメルとかヒルドルブまたはメタスカイみたいな、まあ、射程の長い機体が、まあ、D 中継に向けて弾を垂れ流せる場所となっております敵よりも、まあ、射程の長さを、あの、生かしやすい場所なので、まあ、そういったね、支援機がなかなか強い場所となっております。そのさらに右上の、えー、この B 中継の近くなんですけども、まあ、開幕ね、ここにぶっ飛んできて、えー、使う、まあ、使うというか、まあ、このスポットを取る機体たちなんですけども、えー、足が速くて右車線ができる汎用機、まあ、ジェダとかコーゲルとかスタジオみたいな機体が、えー、ここに来ることが多いですね。やっぱりこう、どうしても広場から、えー、と打ち合ってると、まあ、なかなか有利不利つきづらいので、この裏からも、えー、と、車線を出してあげて、えー、味方のね、有利になるように動くっていうのがここの立ち回りとなります。えー、じゃあで攻撃る VG スタジェっていうような感じですね。はい。ということで、映画のおすすめ場所はこんな感じかな。あともう一つ、まあ、これ絶妙な場所なんですけども、この A 中継のこの右の高台のところですね。これは、えっ、ー、と、山まで車線が届きつつ、まあ、寄られてもね、小敵から寄られても、中央まで逃げ切れる機体がなかなか強くなっております。例えば、まあ、メタスとか、まあ、ズダイフみたいなスラスタースピードが速いとか、変形があって落とされづらいとか、まあ、そういった機体がなかなか強いですけども、まあ、これはやっぱりこうどうしてもミスったら死ぬっていうところがあるので、まあ、中央からもね離れてますから
、えー、しかもこう逃げ切るってなった場合にこうどうしても振り射線になってしまうので、えー、ミスったら死ぬっていうことは覚えておいてください、えー、他の味方の影響で、えー、味方の弾の影響かで、えー、敵が山の後ろに隠れているのを撃つのが強いって感じですね。例えばさっきのポジションを取って、えー、味方がね、こう敵を撃った場合に、やっぱり敵ってどうしてもこう山の後ろに隠れる場合が多いと思うんですけども、そういった場合に、あの、山の後ろに隠れてる敵を、まあ、バチコリ撃って、敵が、ああ、しんどいなーってなる状況を作り出すのがこのポジションとなります。でもね、えー、さっきも言った通り、こうミスったら死ぬんで、そこはね、えー、注意しながらやっていきましょう。そして次に B 側のおすすめ場所となります。えー、こちらに関してもね、えー、と赤丸で、えー、表現しておりますが、まず上の赤丸ですね。こちらについては、右車線が可能で、えー、疑似体が強くて足の速い機体、えー、ジェタとか攻撃 VG とか、えー、敵支援がね、えー、と胃持ってた場合は強襲もかっていう感じとなっております。ここに関しては、まあ、ジェタとか攻撃 VG みたいな足の速い機体でここに持って、えー、広場にもね、えー、弾を通せるし、この右側から、えっ、ー、と、この支援機がいるような、この高台に関しても撃てるとか、まあ、そういったポジションを取れる機体が強い、えー、ポジションとなっております。えー、そしてこの下の、まあ、えー、この赤丸なんですけども、こちらについては、開幕、えー、この道路、道路じゃないか、洞窟を通って、えー、来るルートとなっております。車線が長くて、えー、じゃあ、射程じゃなくて、射程か。すみません、射程ですね。射程が長くて、受けも強くて、逃げることもできる機体ですね。えー、ジェダとか攻撃 VG とか、XS とか、Z2 みたいな、こう、弾を垂れ流せるような機体が強い場所となっております。えー、ステルス機体も一部かですね。まあ、許しか V とか、みたいな機体は、まあ、弾を流すっていうよりは、こう、裏取りして、えー、支援機に行くっていうのが、まあ、基本的なルートになるのかなと思います。やっぱり、こう、どうしても B 側がね、普通に山の後ろだけで戦ってると、あこれ、どうしても A 側の方が、有利なんですよね。なので、えっ、ー、と、さっきの映画の、えー、ポジションに対して、まあ、アンチしていけるのがこのポジションになるのかなと思います。なのでね、まあ、皆さんもぜひこの赤丸のポジションは意識してみてもいいのではないでしょうか。そして次に開幕の中継について説明していこうと思います。この丸がついている中継は、えー、開幕取ってもいい中継。そしてこのバツについては開幕取らない方がいい中継となります。まあ、簡単ですね。広場の C と D 中継は取っても大丈夫だし、この開幕、えー、と AB 中継は取らない方がいいよという感じとなっております。広場のこの D と C 中継は開幕に取ってもいいですし、えー、開幕ぶつかり合った手で、えー、自分たちが負けそうってなった時に、まあ、微笑んで降りて、えー、取ってもいい中継となります。この CD 中継はね、結構強いので、まあ、積極的に取っていきたいといったところではあります。そしてこの AB 中継については、まあ、なんで撮ってはいけないのかっていうのを、えー、次に解説していきたいと。まず A 中継を撮った場合ですね。この A 中継を撮った場合は画像では表していないんですけども、中央に合流するのが遅れるので、味方が枚数不利となってしまいます。そして、えー、この赤丸に詰められた場合ですね。この A 中継を撮っていたら敵に詰められた場合なんですけども、右車線は取れているが敵が上にいるのでちょっとフリーポジションになってしまいますよね。そして味方の戦力になっているわけでもないので、まあ、ただただその場にいるだけの存在になって、まあ、一緒味方が枚数フリーと。で、この赤丸に関しては、まあ、この A 中継の敵が来ないのであれば、この中央お前の味方を撃つだけやっていう風に、まあ、しっかりと枚数になれるので、味方が枚数不利となってしまいます。なので、えっと、A 中継、ここにいるとちょっと不利ですね。これを脱しようとして、この下に行った場合、この下の中央に目指して、えー、埋伏した場合でも、まあ、背中を向けていることになるので、赤丸からね、バチボコに撃たれてしまうと。なので、やっぱり A 中継が、まあ、あんまり、あの、撮っても美味しくないのかなとは思いますね。そして、えー、この A 中継を取っている、えー、敵がいた場合は、この自分が赤丸になれるように、えー、こういう風にね、崖に向かって埋伏するといいと思います。私自身ね、この A 中継とか、えー、B 中継を取っている敵がいたっていう、いた場合は、まあ、この赤丸になれるように、このしっかりね、動いているので、まあ、皆さんもね、ぜひやってみてください。そして、えー、次に B 中継を取った場合ですね。この B 中継を取った場合も、えー、先ほどの、えー、と A 中継と同じで、まあ、右車線を取れて、えー、先ほどと同じくして、まあ、中央に行くにもバチボコに背中を打たれてしまうので、同じく B 中継もまあ不要かなと思います。開幕 AB 中継を取りたいっていう気持ちもまあわからなくはないんですけども、この AB 中継を取った場合のメリットって、この中央へのアクセスが良くなるっていう点だと思うんですね。まあ2、3秒とか、えー、この拠点から湧いて、えー、と中央に行くよりもまあ2、3秒とか早くなるっていうぐらいのメリットだと思うんですけども、まあ、正直そこまで変わらないっていうのと、この AB 中継を開幕取って先ほどのデメリットを背負ってまでその少しのプラスを得たいかっていうと、まあそうでもないかなっていう点ですよね。やっぱりこうどうしても開幕
あの総力戦でぶつかり合う点であの味方が1枚なくなるっていうのは非常に厳しいところなのでその少しのプラスのためにその開幕捨ててしまうかっていうと、まあ、ちょっと微妙なのかなと思いますねかつこれはちょっとまあ,あのめたい意見なんですけどもあのやっぱりどうしてもこう上手いプレイヤーってあの AB 中継を取らないっていうセオリーが確立してるのでこの中で AB 中継を取るっていう選択肢を取ると、まあ、セオリーを知らない人なのかなとか、まあ、割とこうちょっとあの最近始めた人なのかなっていうところが多いんで、まあ、私自身こう AB 中継を取ってる敵がいたら、まあ、メタリに行きますね、まあ、メタルというか言い方は悪いですけども、まあ、カモリに行くところはあるかなと思います、まあ、皆さんちょっとこれね性格悪いと思われるかもしれないですけども例えば敵にあのザクマシンガンとかあのガンダムピクシーがいたら、まあ、メタリに行くじゃないですかそれと同じで、まあ、やっぱりセオリーを知らないとかちょっと画が強い人なのかなと思ってちょっとメタリに行くのはあるかなと思いますそして次に拠点ゴモリについて解説していきたいと思いますまずは A 側の拠点ゴモリについてなんですけどもこの青丸のポジションがおすすめのところとなっております一番上のねこの青丸のところですねここは、えー、右車線で移動打ちの機体で迎撃するとありますこれは例えばマジだとかね、攻撃 VC とか置いといて、敵が攻めてきた場合に迎撃するというような感じですね。あとはまあこの壁際でね、敵が顔出してたらそこを撃ったりもします。あとはこの画像の右側のね、この青い丸のところなんですけども、ここはえと右車線かつ移動打ちの機体でまあ左に移動する敵を撃ったりします。あとは敵がこう右にいなくなって、この A 中継のところに集まったりしたら、このね、ケツを掘ったりもしますね。あとは敵が攻めてくるってなった場合に支援機がやっぱり最後尾のところが多いのでその最後尾の支援機をねここが強襲機で狙ったりっていう場面もあったりしますそしてこの一番奥のところ拠点の一番奥のところなんですけどもここは支援機だったりとかあとは拠点リペアする機体をここに置いたりしますねでここを拠点裏についてえっ、ー、と置いてるっていう感じなんですけどもやっぱりこう貫通ビレイっていうところが一番怖いのでまあ、サイサの B バツとかあとはマーク3のビームライフルとかビームキャノンとかそういった貫通ビレイに抽出つ,つ使いましょうと、えー、そして最後この一番裏のえっ、ー、と壁の壁の壁のっていうかこの洞窟のところですねこのここはリペアする場所兼、えー、洞窟避難用だったりもしますねこれはまあリペアするっていうのが拠点だとやっぱり貫通ビレ怖いんでここでリペアするっていう場合もありますあとは洞窟に避難するっていう感じで味方が全員殺されてまあまだ点数買ってるって場合は、えー、このねこの洞窟から逃げたりもしますねあとはメガビ機体だったらここにメガビを貯めて敵が攻めてきた時にメガビをバチコリ当てるっていうのも役目だったりしますでこれに対して B 側っていうのはえー、このポジションがやっぱりこうどうしても映画の方が強いので体力があるうちに、まあ、突っ込むっていうのが基本的な戦術となります、まあ、どうしてもこう野良だと適当にね打ち合ってる間に、まあ、B 側の方が体力減っていって、まあ、残り少ない体力でもう突っ込むしかねえっつって突っ込んで全滅するっていうのが、まあ、基本的な流れになるのかなとでまたは、こう、一人突っ込んでいって、でも、ひよって味方がね、こう、ついていかず、一人が死んだ後に、枚数振りで、まあ、全滅するっていうのが、まあ、流れとして結構あるのかなと。まあ、基本的には、こう、全員で突っ込んで、ヘイトが分散して、均等に体力が減るっていうのが、まあ、理想的ではあるのかなと思います。逆に B 側の拠点ごもりについてなんですが、この拠点ごもりについて大事な赤丸はね、一つだけですね。まあ、正直この洞窟の赤丸一番下の、この赤丸が大事となります。ここがやっぱりこう腕も出るし、えー、こう状況判断能力っていうところもまあ一番大事になってくるところなのかなと思います。でここについては、えー、B 中継付近を右車線で撃つっていうところはもちろんそうなんですけども、えー、洞窟にね、えー、北北を迎撃っていうところもあるのでこうやっぱりこうどっちを見るかっていうところの判断能力とかあとはまあしっかりこう洞窟から来たやつもあの対マン勝てるかっていうところもあるので結構腕が重要になってくる点なのかなと思います、まあ、そういう結構大事な場面なのでここはね2枚配置するっていうのも全然強いのではないかなと思いますなので重要なポジションはね、まあ、正直ここですねはいそれに対して A 側は、まあ、洞窟からの車線を通せるかどうかっていうところが結構重要ですね66なんかだと、まあ、洞窟要因をね、まあ、2人咲いたりするのは、まあ、なかなかいい手だと思いますそして洞窟を制することができれば、まあ、有利な展開が、えー、待ってますね洞窟に1人も咲かずに全員中央から突った場合は、まあ、大体この山裏で一息つく場合が多いのかなと拠点側と洞窟側っていうのをどっちも見る必要があるので、まあ、連携しづらい野良だとああどうすんだよっていう風になったりしてやりづらい場面っていうのも、まあ、なかなかあるのかなと思います拠点ごもりについては、えー、以上となります最後に微妙な位置での拠点ごもりというか、まあ、守りを固めた場合ですねこちらについてなんですけどもこの青丸
、その青森に自分たちがいた場合は、敵の方が右車線を取りやすくて、遮蔽物も多いですよね。ここで守りを固めるっていうよりも、もう少しだけ下がって、拠点でポジションを取った方が強いと思いますなのでこの青丸の部分でね固まるのはやめましょうと逆に B 側でこの赤い太い丸のところここで守るっていうのはバチクソ弱いですねまず敵よりも低い位置ですよねなので敵は爆風で当てれるんですけども自分たちは爆風が使いづらいし、えー、と上にね打たなきゃいけないのでちょっとやりづらいとで、えー、と敵はね前2つえー、そして後ろ1つから右車線っていうのを取れるんですけども自分たちは敵よりも低い位置からポチャポチャと弾打つしかできないとなのであんまりねあの車線的にも弱いですよねでここで守りを固めるっていうよりももう少しだけ下がって拠点でポジションを取った方が強いと思いますなので、えー、ここでのこもりっていうのはあんまり強くないとということで今回は墜落跡地について解説しました。こういう方だったらね、またやろうかなって思ってるんで、まあ皆さんね、質問とか意見とかまたあれば何か書いてください。ということで今回は墜落跡地でした。ありがとうございました。